Na mheshimiwa Silende tuendelee sasa. Eh. Uh -huh. wa Rais Dr. Samia Sulu Hassan. Akatuagiza. Ni maelekezo yake. Nataka wa Tanzania wa, wa, wa ingie kwenye kilimo. Yaani walime katika misimu yote. Yaani through all the year. Kilimo cha kisasa. Kilimo cha kisasa. Na umegusa umwagiliaji. Kwa sababu hapo tutulie, tutulie kabisa. Kwenye ugu, tutulie kwenye umwagiliaji. Nini kinafanyika kwenye umwagiliaji? Akasema nataka watu waingeji kwenye sekta ya umwagiliaji. Sasa tuko tunajiuliza sekta ya umwagiliaji tunawafikiaje wa Tanzania mwaka mzima? Mama akasema nataka nione mnajenga irrigation schemes. Nataka nione mnajenga mabwawa. Mapya lakini vile vile mboreshe ile miradi iliyokuepo zamani. Hiyo ndio kazi inayofanyika. Fikiri mama anaingia budget ya tume ya umwagiliaji ilikuwa chini ya bilioni 50. Bilioni 50. Chini ya hapo. Mama sasa hivi budget ya umwagiliaji ilipanda mpaka bilioni 366. Na mwaka nitu natagimea watakuwa na zaidi ya bilioni miyane. Tasa? Eh, eh. Watu, jamani, tufungue kampuni ya, ya kuchimba nani? Kuna yala nyingi. Kisabu hiyo ni nusu ya budget? Kwenye umuagiliaji. Nusu, nusu ya budget ya kilimu na kwenye umuagiliaji? Huyu ndo Dr. Samia Suluasa. Na hiyo, yani hapo unazungumzia zaidi ya asirimia tisina saba yela yote ni kwenye miradi ya umuagiliaji. haya yanayofanyika kuna siku wakati atupo watu watasema kulikuwa na mtu ana vision yani haya ndio maono yani atuzungumzi kuona leo tunaangalia vizazi 30 40 vijavyo yani miaka elfu moja mbele embu embu tuzungumzie eh malaki das hata sina kauli kauli na niishia labda Tumefikia tu, hali yani tumefikia uh, asilimia ngapi kwenye ku, kuhakikisha kwamba kila mwaka tumeutenga bajeti hii nataka tuchimbe mabwawa haya ya, ya aina tofauti tofauti tumeshaweza kufika asilimia ngapi ya malengo yetu Kwa mfano kwa sababu miradi yetu ni mikubwa Unajua eneo ambalo linafaa kwa kilimo nchini ni karibu hekta milioni 44 na sasa hivi tuko kwenye chini ya hekta milioni 12 ambazo watu wanaendelea na ndizo ambazo tunataka sasa tupeleke miradi ya umwagiliaji na mfano katika mwaka huu wa fedha tume wanavyoendelea na kazi kuna mabwa watu wanaotarajia kujenga mia moja kubwa sana makubwa ya kuhifadhi maji yatakayotumika ya kwa ajili ya shughuli za kilimo mwaka mzima na haya kwa maana ya kwamba walengwa wa, wa wanayapata walengwa wanayapata huko sahihi tunapeleka kwenye maeneo mbali yote yanayofaa kwa kilimo hivi tunavyozungumza tume wanaendelea na usanifu wa mabonde yote makubwa nchini mabonde makubwa yako 22 ya kilimo makubwa wanafanya usanifu tutatenga fedha tutayajenga Yani kwa kujenga kusudi iwe yani kwa kwa tutaweka mabao makubwa katika hayo mabonde tutaweka mifumo ya umwagiliaji katika hayo mabonde na watu watalima katika hayo maeneo kilimo cha kisasa watalima mwaka mzima kwenye msimu wa mvua watalima mvua zikikatika watu wataendelea kulima that's the vision that's a vision i totally agree with you sasa kuna 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 mambo mengine ya msingi sana ambayo eh, kama taifa hmm. Mimi kwa upeo wangu mdogo mdogo tu nilikuwa nikiwaona lakini nadhani sasa ni wakati mwafaka kwa hiyo kumfafanuliwa kwa kirefu. Kwa mfano eneo moja wapo. E, vipi kuhusu swala kwa sababu kiukweli mheshimiwa Silinde between me and me ina, ina, inaumiza sana kuona tunaagiza mbolea nyingi sana kutoka nje na tunagombana na wakulima wahuni wanatuvuruga ili tatizo tunaweza kulimaliza vipi la mbolea kwanza? Kwanza mbolea afu tutakuja kwenye mbegu. Sawa. Uh, moja ni ni kuthibitishie uh, uh, yote hii ni nia njema ya dr Samia Sulwasa yote hii unayozungumza mama wakati anaingia madarakani mfuko wa mbolea mfano urea ulikuwa umeshafika laki na nusu kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini 
Dr. Samia kasa mapana Kilimo lazima mweke ruzuku kwenye pembejeo mbolea Nataka watu wangu wote walime kwa kutumia mbolea ili tuongeze tija productivity akaweka ruzuku mfuko uliko naozo laki na nusu laki 40 leo shilingi 1070 1070 mbolea sasa hivi kwa mfano katika huu mwaka huu hapa mbolea imepatikana lakini imepatikana kwa sababu wasambazaji wengi wameongezeka baada ya motisha ya mheshimiwa rais kuweka pale lakini upi ni mkakati wa serikali Serikali inatarajia kujenga viwanda vya mbolea. Ukiacha hivi ambavyo vinaendelea ikiwemo Intracom hapa Dodoma. Mbolea zile za minjingu kuna expansion, karibu kila kiwanda kinafanya expansion ya mbolea. <coughs> Lakini vivi tuna mikataba ya uagizaji wa mbolea kama raw materials katika nchi ambazo zinazalisha mbolea kama raw material ya moja kwa moja, yani kama malighafi ya moja kwa moja. Kama Qatar ambako kule mbolea inapouzwa inauzwa kwa bei nafuu ambao sisi serikali kupitia kampuni yetu ya TFC tutaanza kuchukua moja kwa moja na kuwaletea wakulima wetu TFC au DIY TFC ah sio na, na, na katika hilo ni, ku, ni kwa kishia tu asilimia 100 kwamba TFC hawa mama Samia alipoingia walikuwa wana hata budget walikuwa yani total budget yao kama bilioni sita potea sana tunavyozungumzia sasa hivi mtaji wa TFC mama Samia aliyopeleka pale ni bilioni 110 eh, nivue kofia kwanza bilioni 110 ndio dr Samia acha nivue kofia tu yote hii anataka kumsaidia mkulima mdogo kabisa wa Tanzania Kwa kwenye swala mbolea tunakwenda kupunguza utegemezi wa uagizaji kwa kiasi gani? Uh, nafikiri mpaka 2025 uh, naamini 50% tutakuwa tumesha ikava. Na tunakokwenda mbele kwa sababu kuna uh, ukiangalia uh, sisi kama wizara tunashirikiana na wizara nyingine za kisekta ikiwemo viwanda na biashara lakini wizara vile vile yani shati kule Madimba Mtwara kule kutajengwa kiwanda kikubwa sana kutokana na mabaki ya mbolea ya ge, kutokana na mabaki ya gas ndio asilimia kubwa ya mbolea yule inatokana na mabaki ya gas yeah, anauza sana so Dubai wanauza sana kwa sababu ya gas yeah. kwa yale mabaki ya gas ndio yule yenyewe ile yani kama ambavyo samadi mm. samadi ni by product baada ya ngombe sahihi kabisa ndio ehe <laughs> ndivyo inavyokwenda sasa kwa sababu kuna uwekezaji mkubwa Dr. Samia anafanya kule Mtwara kwa ajili ya kuja kuanzisha eh, ELPG maana yake mabaki yake tutatumia kwa jambo lile. Kwa hiyo mimi naamini in a very near future utegemezi wa kuagiza mbolea tutauondoa kabisa baada hivi viwanda vikubwa kukamilika. Ile mbolea twende nayo kwanza. Na wewe unafahamu kabisa kwamba kilimo ni science kweli na kila kitu ni hatua. Sahi. Lakini tulikotoka na tulipo sasa hivi. Sisi tunasema alhamdulillah. Si kidogo, mm. kwa hiyo unayazungumza si kidogo. Mm. Kwa hiyo tunakwenda kujitosheleza kwenye mbolea. Sababu tumekuwa kwa ni mbolea imekuwa ikitetesa sana. Lakini eneo la pili mheshimiwa Silinde jana wakati niko kwenye mradi wetu wa BBT pale mm. Chinangali nikakuta vijana kwanza wakati wanapasha wana pasha moto kuelekea kwenda sasa kwenda kwenye kilimo cha hortical cha pale. Mm wakawa na maki yoje maeneo yanaendelea kuboreshwa pale mm. kwa maana ya kuzidi kusafishwa na kadhalika mm. sasa eneo fulani kama ekari kama 600 na kitu wamelima alizeti mm. mimi kashangaa ile ile alizeti ilivyokuwa tofauti kidogo akaniambia mm. hii mbegu ya alizeti unaiona hii hii mbegu sasa hii ukisikia made in Tanzania mm. yani zile taasisi za za utafiti kina nani wanaitwa nani wale Toski, e, e, Tari e, Tari na wenzake wale wamefanya kazi mm. wametoka na kitu hiki hapa. Mm. Mimi kasema hii jambo jema mm. lakini si si alizeti peke yake tunahitaji mm. mbegu zetu nyingi za mm. na mazao mengine kadiweza kanavyo mm. kwa sababu mbegu nayo ni usalama wa taifa. Ni kweli kabisa. Ni kwenye kweli. mbegu tunafanyaje siri? Ni kweli. Na kwenye mbegu kama ninavyosema mchango wa Dr. Samia bado mimi nitaendelea kuheshimu na kusema popote pale. 
sababu nimeuona na nimeushuhudia hao tani ambao ndio wasambazaji wakubwa wa mbegu na wazalishaji wa mbegu hapa nchini tunaweza kusema ilikuwa ni taasisi ambayo ilikufa kabisa walipotea bajeti yao ilikuwa chini ya bilioni tatu kwa mwaka walipotea kabisa kabisa tunavyozungumza doctor sasa hivi ameongeza bajeti tatari kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu na tafiti mpaka bilioni 42 sasa naanza kuona ile pesa inakwenda wapi sijuka unanielewa hmm. mahitaji ya mbegu nchini ni makubwa sana sana kwa mfano katika mwaka huu uliopita tulikuwa tunahitaji kama uh, uh, metric ton laki moja na elfu ishirina tano kwa kuongeza hiyo budget tu uzalishaji wa, wa mbegu nchini kwa kutumia tari pamoja na sekta binafsi ulifikia eh, asa u, asa umeelewa ulifikia metric ton 1067 wa hivyo ndio tunavyokwenda na mama ametupa ametupa go ya mpaka mwaka 2030 kwa hiyo wakati wakati tunamuingiza tuna mtanzania shambani mm. kwa wingi mm. Kwa hiyo yale mengine yote yatika nayo na sisi tunatia hela mbe. Tunatia hela. Kwa hiyo huyu mtu anapoingia shambani kuanzia mbegu, mbolea, maji ndio maana masoko mbegu tumeweka ruzuku. Mbolea tumeweka ruzuku. Pembejeo nyingine za kilimo zikiwemo viuatilifu tumeweka ruzuku. Tunawajengea miradi mikubwa ya umwagiliaji. Masoko, soko la kwanza NFRI sisi wenyewe tunanunua. Eh bwana NFRI nimetoka ongea Dr. Komba hapa sio mchezo. Sasa mm. hivi NFRI anawatupa ana, ana pembeni wanunua wengine. Tunanunua sisi wenyewe. Kwa bei ambayo inamfanya mkulima mwakani aendelee. Ndio na wakulima wengi wamekimbia NFRI. Lakini usalama wa chakula unakwepo. Tumepeleka pale fedha nyingi si kawaida. Mwaka jana NFRI walinunua mahindi paka kilo moja 950. Yaani gunia la kilo 100 1095 mkulima alikuwa anachukua. Oh. Wakati katika bei ya mtaani mkulima alikuwa anauza kilo moja shilingi 450 mpaka shilingi 500. Ene fraya kaweka bei mara mbili. Hatari sana hii. Yote alikuwa anasaidia stability ya soko lakini kumwakishia mkulima soko lako namba moja ni serikali. Ah, sasa wanashilinda kuna jambo lingine ambalo mimi ninanitesa kidogo sasa hivi mimi na yeye twende taratibu hapa mm. ngano ngano bana silinde bana mm. ngano ndo tunatumia kweli kweli haya yani mm. hapa maandazi chapati mm. na kila ukijua choyo imekate mm. na kila kitu ngano ngano mm. mimi nikacheck ile budget ya mwaka juzi sio mwaka mm. jana kule mwaka huu mwaka juzi mm. nikaona bana karibia asilimia tisini ya ngano tunatoa nje mm. ilikuwa almost mia moja yao ni miongozo lugha nimekuwa mpole kimsingi na only 1% tu tu eh kwa nizalisha 1 I mean now I'm being so straight huko sahihi 1% huko sahihi 99 tukua tunaagiza toka nje huko huko sahihi sasa wewe unavyoona ngano na hivyo tunafanyaje kutoka kwenye umaskini wa ngano tunavyozungumza sasa hivi katika maeneo yale yanayozalisha ngano ya kutosha ikiwemo maeneo ya njombe makete kule serikali ya Dr. Samia Suluh Hassan ilitoa ruzuku ya mbegu bure yani bila mwananchi kuchangia metric ton 1000 yani kilo milioni moja kwa ajili ya wakulima kule yote ili kuongeza uzalishaji na kama kitu kimeleta matokeo makubwa sana nchi hii ni katika maeneo yote ambayo sisi tulipeleka ruzuku. Na ndio maana moja ya mkakati wa wizara sasa hivi chini ya waziri wangu Comrade Hussein Bashi. Tulioingia na viwanda vinavyo vinavyochakata ngano na vinavyoagiza ngano kutoka nje nchi. Namba moja moja ya sharti letu ili uagize nchi soko la kwanza lazima ununue ngano ya ndani nchi. Of taking lazima wawe wao kwa sababu tumeshahamasisha na mwitikio umekuwa mkubwa na watu kweli wanalima na changamoto ambayo tulipata kumbuka Ukraine ndio walikuwa wazalishaji namba moja duniani wa ngano unaona ile shida ilipotokea ile shida unaona na sisi huko kidogo tunaathirika sio kidogo 
Sasa sisi kwa sababu tunaweza kuiona kesho chini ya usimamizi wa Dr. Samia Sulu Hassan. Tumesema tutarudia. Yaani haya makosa yana yani changamoto inapotokea duniani. Sisi tunataka isitu athiri kwa kiwango kikubwa sababu hata bei ya ngano ilipanda zaidi ya mara mbili sana. Sasa sasa hivi e, ninachokueleza tumeongeza sana uzalishaji na tunaendelea kugawa mbegu bure kwa kisha watu wanaendelea kuvuna na soko la kwanza watakuwa waagizaji wa ngano nchini na sisi kama wizara wasimamizi wa sera tutalisimamia hilo. Na wakulima wameipokea vizuri hiyo ofa. Na wakulima Lakini ni ofa hiyo. Ni ofa wameipokea vizuri sana. Wanalima ngano kweli kweli. Lakini tunakwenda mbali mzee. Hata viwanda vya kuchakata ngano tunajenga. Nyinyi wizara sisi wizara ya kilimo. Sisi ni watu ambao tunaamini serikali inaweza ikajenga miundo mbinu ili kuwawezesha wakulima wake. Ndio moja ya jukumu kubwa la serikali kutengeneza miundo mbinu. Sisi sio wafanyabiashara pase. Alafu tukashirikiana na sekta binafsi. Ndio. Kuisaidia hii sekta iende. Ndio, ni kama miundo mbinu hii hapa, kama miundo mbinu hapa. Hapa ni miundo mbinu lakini hapa players wote hapa ni ni wa private sector. Wakulima. Eh, hey, wakulima. Wakulima tu na wanafanya wa chakula. Eh, hey, kwa sisi tutakuwa na sehemu yetu kama serikali hey, kwa hey, kusimamia baadhi ya mambo. Hapa ni kwa hapa tutaruhusu marketing kila kitu kwa wenyewe hapa. Watafanya wao. Sasa unaona role ya Dr. Samia. Ana saidia watu binafsi anasaidia sekta binafsi na anasaidia mkulima wa kawaida as an individual bana naona wapinzani wameanza kumbana nao hmm. sasa e, jambo lingine ambalo na yenyewe tumekuwa tukiteseka nalo hmm. na nakumbuka ile budget ya 22 23 ilikuwa anasema ile eneo mliliangalia mimi easily say we are simply just maybe we were too optimistic zao you know mafuta ya kula mafuta ya kula tuna tuna tunaagiza sana hapo tunapambana alizeti hapa lakini nikaona mmetega kwenye zao la chikichi na chikichi inataka patience kwanza maeneo makubwa Alafu mpaka ije itoe nayo he tumefikaje tumefikia wapi Chikichi kusudi sasa tujisustain kwenye mafuta ya kula sasa Kama bahati nzuri mimi kweli wewe umekuwa bwana shamba Yaani wewe ndio bwana shamba Mimi nafuatilia Mimi nataka niingie hiyo biashara ya kilimo sasa hivi sitaki mzaha kabisa Yaani mimi huwa sifanyi budget lakini ya kilimo eh Yaani napitia neno kwa neno tangia mwaka juzi na mwaka jana yaani iko hapa Ni bwana shamba Na narudia tena Fursa ipo kwenye kilimo. Ah sana, sana. Ipo. Kubwa sana. Mimi nimepata bahati kidogo ya kutembelea baadhi ya nchi duniani. Matajiri wakubwa wapo kwenye kilimo. Hawapo kwenye sana, sekta nyingine. Sana. Walichojikita tu wao ni kwenye kitu tunaita value addition, kuongeza thamani. Eh mle kwenye ule mnyonyoro mnyororo wa thamani. Wamelala mle. Bas. Sasa kwenye mafuta mchekechi. Nafikiri kwanza unajua Uh, moja ya jitihada kubwa ambazo serikali tunafanya kuendelea kutoa miche ya ruzuku ya michikichi tena ndio ninachokwambia <laughs> tunagawa nenda kigoma kule zone nenda kule hata baadhi ya sehemu ya Morogoro uko nalima hawa watu wetu wa asa tari moja ya kazi kubwa wanayofanya ni kwenye kuzalisha michi wanatafiti na kuzalisha michi Michi ambayo inaimili magonjwa, michi ambayo ina, inaimili ukame, michi ambayo inazalisha mafuta kwa kiwango chikichi nyingi ambazo zitaleta matokeo makubwa ya mafuta michikichi. Wewe unajua kabisa Malaysia. Wao michikichi walichukua e, hapa. hapa. mbegu yetu hapa. Na leo wao ndio wazalishaji wakubwa. Tena yaani mpaka hujapeleke wapi? Ehe. Sasa sisi owners kwa nini tusifanye hiyo kazi? Eh mbegu ilitoa hapa. Dr. Samia katuagiza anataka kuliona hilo. Sasa rais akishaagiza sisi tunafanya nini? Ni kutekeleza tu na mjadala kwenye hilo. Leo watu wa Kigoma faida kubwa wanayopata ni maelekezo ya mheshimiwa rais. That's a passion. Yaani unaona upendo. Nataka nifsaidie watu wangu kwenye uchumi mdogo na uchumi mkubwa. Sasa haya yote Dr. Samia anaenda nayo yote parallel. Yote haya mawili unaona anaenda nayo parallel. 
Yani, na mimi wanapendaga sana kuambia watu tuseme tu ukweli. Yaani ukiangalia ile miradi mikubwa aliyoacha mtangulizi wake mama anafanya yote. Mama anamsaidia mwananchi wa kawaida kwenye kila sekta lakini kwenye mambo ya kijamii vile vile Dr. Samia Suluh anafanya. Yaani uko sio elimu, afya, barabara, sio nini. Dr. anafanya. Mheshimiwa Silinda mambo ni mengi afu ya ni mengi na naona na bagana dakika 5 tu hapa kini. Sasa wewe fikiri haya tutu. yote anayoyafanya ni ndani ya miaka hii mitatu. Na sisi akimaliza miaka yake mingine. Yaani nakwambia hivi hizo ni siku 1195 tu. Lakini ni miujiza tumeiona. Mm. Na na moja kati ya, ya sekta ambayo kiukweli unabidi mringe sana ni kilimo. Mm. Ukweli mme mmependelewa ni, ni watoto pendwa. Eneo lingine ambalo na yeye Maki nimekuwa nikitumia neno unprecedented sana mm. tangia jana mm. na nitalitumia tena kwa sababu mimi ni mdau mkubwa sana 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 wa 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 <laughs> usisuke wa mm. sukari ah dau mkubwa sana wa sukari mm. na ninafahamu vyema sekta ya sukari inafanya kazi mm. lakini sasa hivi kuna kitu ambacho nasema ni unprecedented tena viwanda vya sukari vinavyojengwa Tanzania Yaani tulikuwa na viwanda vitatu tu. Tena katika hivyo vitatu viwili ni vidogo dogo tu. Mm. Kikubwa ni kile mzetu wa Kilombero yule. Mm -hmm. Eh? Mtibwa. Na kidogo na mtibwa. Mm. Eh gani akagera shuga kidogo. Mm, kidogo. Afu mm, mzetu wa Moshi yule ndo kabisa mm. tipisi kule. Mm. Bado. Ni historia tu. Yeah. Lakini sasa hivi kuna mkuza. Mm. Kuna ndugu yetu pale Bagamoyo. Na yule Kilombero ndo amefanya extension ya kufa mtu. Mm. Billions of dollars imewekwa hapa. Mm. Millions of dollars ya mm. rather. Mm. Na vingine viko kwenye pipeline vinakuja. Hapa mm. mm. katikati tuliumba yumba kidogo na kimsingi sababu zilielekea kwa vizuri kwa mtazania ambaye mtulivu alielewa ile kadhia ambayo tulikuwa nayo zile mvua na zao la miwa liko very tricky. Liko very tricky, very tricky. Yaani na hata uendeshaji wa vile viwanda vya sukari ni very tricky. Mm. Sababu ina vipindi vina kama vinafungwa kwa pamoja vyote hivi. Mm. Mm. Hebu mwambie mtanzania na kuangalia sasa hivi ni mheshimiwa Silinde mm. tunakwenda kuondokana hii kadhia kwa namna gani? Hebu mwashue, mpe assurance. Because mimi am a sure. Ni 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 nimthibitishie. Mimi na sina wasiwasi. Naomba nimthibitishie mtanzania. Moja tuna tuna sisi kama wizara chini ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Tuna mambo makubwa mawili. Ukiacha uwekezaji mkubwa kwenye viwanda vya 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 kuchakata sukari ambao unaendelea kama ulivyosema Kilombero atazalisha zaidi ya uh, metric ton 270 kwa mwaka uh, Mtibwa Kagera Sugar viwanda vipya sasa umezungumzia Bagamoyo atakwenda metric ton 50 extension ya tari nafahamu unaona ile Rufiji pale sijui kwa umenelewa hiyo ndo sijui Rufiji Lake uh, Lake Agro anawekeza pale Eh lakini ametia sukari? Ameweka pale. Yuko pale kwenye Rufiji pale. Wacha bwana. Awamu ya kwanza ataanza karibu na tani 30. Eh lakini atasogeza mpaka tani 100. Ukija huku Kigoma kuna Wacha. mtu anaitwa Mufindi pepa. Wacha bwana wewe. Anajenga kiwanda cha kuzalisha tani 100 kwa mwaka. Kinajengwa hicho kwa mwaka mmoja. Uwekezaji unaofanyika unatosheleza kuzalisha sukari kwa mwaka kama hali ya hewa itakuwa imekwenda vizuri zaidi ya tani 800 kwa mwaka mmoja sasa tunagawa kabisa nchi jirani yote hiyo ndio maana yake mahitaji ya ndani kwa sasa ni tani 500 metric mm. tani 500 na 1055 mm. sasa kwa sababu tunajua kuna wakati fulani matukio ya mvua kama hizi el nino zinazozuia shughuli za uzalisha, za shambani uzalishaji wa sukari kuendelea Sasa hivi serikali tunakuja na mkakati kupitia eh, wakala wetu wa hifadhi ya chakula NFRA. Tutakuwa tuna hifadhi sukari a minimum ya miezi miwili. Yaani NFRA sasa hivi atakuwa ananunua sukari anaweka katika hifadhi yake. Mwana Dr. Komba ajaongea mambo mazito. Dharula kama hii inapotokea na ninachokueleza dharula ikitokea kama hii tunakuwa tuna sukari yetu ambayo tunaweza tukatumia wakati sasa changamoto nyingine tunaendelea kuzitatua. Kwa hili bado jambo linakuja kuisha. Kwa hiyo kila jambo linatufundisha hatua eh, moja nini cha kufanya. Sahihi kabisa. Kwa hiyo hii mimi ninachoamini waziri wangu anachoamini Dr. Samia anachoamini tunakwenda kutatua hii changamoto 
mimi naamini hatuta tokea kwa sababu hii hali imekuwa miaka miwili mitatu mnakuwa stable afu inatokea inaleta shida inaleta shida sana sasa tumejifunza na ndio maana tunakuja na huu mkakati na mark my words ni kama ambavyo tunahifadhi chakula yani tunahifadhi kwa sababu tunajua kuna wakati lolote linaweza likatoka mnaweza kuwa na chakula kizuri wakaingia nzige hapa wametoka hata mjui na, na shughuli kaishia hapa hapo kwa nini kina waokoa ni hifadhi mliokuwa nayo ndio umeelewa expectation inaweza kuwa nzuri mvua nzuri jua linawaka vizuri mbolea ya kutosha lakini wamekuja nzige wamekuja kuelea kuelea wamekula mazao Mshimuliza ni sikuchoshe. Hatuwezi kumaliza mm. na mambo ni mengi. Sana. Na najua e, dada yangu Daisy pale anasema tutarudi tena. Sio. Kwa mengine tofauti tofauti na hata Ulia Dodoma mm. ameniambia tutadondokea hapo katikati nyanya za juu kusini pale. Mm. Anasema anataka tukakae njombe pale. Mm. E, na Iringa anasema kidogo. Mm. Daisy anasema anapanga mipango. Mm. Sasa kuna wakati tunajua nawahi kikao chako cha chai leo kule. Mm. Embo utoa maneno yako ya mwisho na wewe kidogo hapa kwa Tanzania kwenye sekta ya kilimo mm. na usimalize lakini kwa sababu nataka tutupe sababu ya kutenda vijana wangu. Asante sana. Mimi niwaambie tu wa Tanzania tu, tuingie kwenye sekta ya kilimo. Kuna fedha, fedha ipo. Mingi. Na sisi tunaamini kilimo ni biashara. Sio kidogo. Na kwa sababu kilimo ni kibiashara ndio maana unaona wizara ya kilimo sasa hivi tunajikita kwenye chain yani sio unalima tu eh wewe unakaa unalima mnyororo pesa ndio iko pale pesa iko pale eh kwa sisi tutakuongoza kote mpaka mwisho utaona matokeo tusitimie nguvu lakini mbunye. yote hii ni chini ya usimamizi wa dr Samia Sulu Hassan na wewe kama kama waziri wake eh nadhani ndio unawajibika una, 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 una kutoa neno hapa hmm. bado tuko katika sherehe za miaka mitatu ya mheshimiwa ya Dr. Samia Suluhu. Sisi kwa watu wa mm. wasafi tunasema siku 1995 mm. za uwepo madarakani kwa u, kwa u, kwa tunasema kwa, kwa uadilifu na kwa namna ya kipekee kabisa mm. tunashuhudia vitu vingi. Hebu tu neno lako na wewe miaka hii mitatu. Mimi ni niseme tu kwamba tunamshukuru kwanza Mungu. Uh, kwa kuweza kutufanikisha kuiona kazi njema aliyoifanya Dr. Samia Suluhu Hassan na mimi binafsi ni mtie moyo hakuna kazi sio kuwa na changamoto lakini majitoleo wanayoyafanya sisi wasaidizi wake na watu wa kawaida tunaiona tutaendelea kumuunga mkono ili aendelee kuwatumikia wa Tanzania na kuleta maendeleo zaidi ya haya ambayo sasa hivi ameshatufanyia kwa hiyo kwa hiyo rai yangu vile vile kwa watanzania wote ni tuendelee kumwombea mheshimiwa rais kumtia moyo na Mungu aendelee kumpa afya njema ili aweze kuifanya hii kazi kwa uadilifu na uaminifu mkubwa. Amen. Kama unaitaka mali bwana utaipata shambani. Huyo ni David Silinde Mbunge naibu waziri wa kilimo. Kilimo bwana ndio kila kitu. Kama ulivyosikia mwaka huu anakwenda kuongezea tena trillion 1.3 3.1. 3.1. Kalagabao 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 acha kukaa kwenye keyboard hapo na type type ingia field mpunga ni mwingi kuliko wakati mwingine wote ule endelea kubaki na wasafi good morning habari ya asubuhi mambo mengine matamu yanazidi kuongezeka kadiri unavyofuatilia wasafi tukutane Dar es Salaam good morning habari za asubuhi